Honorable Chairman, sir, first of all, I would like to extend my gratitude to all the honorable members for giving very substantive suggestions and contributing lots to our understanding in dealing with this very sensitive matter. This is a very extremely important subject. This is not a political issue, but this is a national issue concerning our society, the moral of the society. So cutting across the party lines, we all have converged together in talking about these important issues and coming together to pass this important bill. Before, sir, uh, coming to the, some of the important amendments which we have brought, let me quickly touch upon the objections being raised about, not about the law, but some of the provisions and their request for submission to the select committee. So this bill has been extensively discussed in Lok Sabha, and now we have come to this August House. First of all, sir, the matter being raised about the definition of woman. Sir, rape traditionally had been focused on women. An Indian penal court has specifically dealt with the term woman. That is why we have brought this particular amendment with the same word as woman. It has been mentioned, but let me repeat this. As per the section 10 of the IPC, the word woman denotes a female human being of any age. So flowing from that definition, we have come to this particular term in this particular amendment. But I can assure the August House that since uh, it's been a long time we had this IPC, Definitely, there will be a discussion in the government, and we will give a re look and thinking about how this definition must be brought in in the Indian Penal Court. <laughs> Sir, with regards to the question on why only women, isme sir ye kaha gaya ki jo male bache hote hain, unke saath bhi is tarah ka ghatna hote hain. To iske liye main is sadan ko batana chahta hoon ki sarkar mein jo hamare ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से एक कैबिनेट नोट तैयारी चल रहे हैं जिसमें आप सबको पता है कि जो पॉक्सो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस दैट इज अ जेंडर न्यूट्रल लॉ और उस उस पॉक्सो में एक एग्जॉस्टिव टोटल एक उसमें री लुक दिया जा रहा है जिसमें जो डिटेल आपने जो मैटर यहाँ रेस किया है उसका समाधान कर सकता है आज का जो विषय है क्योंकि देश में सर कुछ घटनाएं ऐसे हुए जो छोटे छोटे बच्ची हैं पाँच साल से छोटा दो साल से छोटा और टोटली जो हमने डिफाइन किया है 16 साल से नीचे और 12 साल से नीचे इस तरह का जो घटनाएं हुए हैं उसको देखते हुए सरकार ने ये समझा कि ऐसे जो मामला जो सामने में आ रहा है देश में आवाज़ उठ रहा है हर समाज के तत्व के और से आवाज़ उठ रहा है कि इसमें कानूनी प्रावधान बहुत सख्ती से इसमें लाना चाहिए इसलिए आदरणीय हमारे सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विचार रहा कि पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा था तो एक ऑर्डिनेंस के फॉर्म में इसको लाना जरूरी था इसलिए ऑर्डिनेंस लाया और इसको सर आज इस सदन में बिल के रूप में पेश किया जा रहा है और सर जो विक्टिम प्रोटेक्शन के बारे में जो यहाँ रेस किया गया है मैं बताना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय के माध्यम से जो विक्टिम और विटनेस प्रोटेक्शन के लिए एक स्कीम चलाया जा रहा है और सारा राज्य सरकारों को निर्देश भी दिया गया है कि ये जो स्कीम है इसको सही तरीके से चलाया जाए और हमने डिटेल से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी क्या क्या विक्टिम्स और विटनेस का प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या प्रावधान होना चाहिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इसको दिया गया है सर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि समूचे इस सदन में क्योंकि देश का भावना इस सदन में उत्पन्न हुआ है और सब एक ही भावना के साथ बात रखा है तो मैं सिर्फ कुछ बिंदुओं पर मैं अपना बात को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सबसे पहले तो जो जनरल प्रोविजन है जिसमें जब रेप होता है तो उसके साथ क्या सजा का प्रावधान है सबसे पहले तो सर आईपीसी 176 में जो पनिशमेंट का प्रोविजन है पहले सात साल होते थे अब उसको दस साल किया गया है 376 आईपीसी सर उसके बाद जो सोलह साल से जो नीचे है उसके खिलाफ अगर बलात्कार होता है तो उसके लिए सजा पहले 10 साल हुआ करता था अब उसको मिनिमम 
20 साल किया गया है और वो रिमाइंडर ऑफ द लाइफ जेल वहां पे रहने का प्रावधान है 12 साल से जो छोटे हैं बच्चियों के साथ अगर ये रेप होता है तो उसके लिए 20 साल पहले 10 साल था अब न्यूनतम 20 साल से रिगरस इम्प्रिजनमेंट और डेथ इसका नया प्रावधान रखा गया है सर सीआरपीसी में उस, उस, उसके मैं गैंग रेप का भी बताना चाहता हूँ गैंग रेप में रिमाइंडर ऑफ द लाइफ या डेथ ये दो उसको प्रावधान रखा गया है सीआरपीसी के माध्यम में सर पहले तीन महीने के अंदर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ता था सेक्शन 173 सीआरपीसी में अब इसको इस नए प्रावधान में दो महीने कर दिया गया है उसके साथ पहले जो इसको ट्रायल चलते थे रेप का उसमें सिर्फ ये कहता था कि एज फार एज पॉसिबल विद इन टू मंथ्स अब इसको हमने मैंडेटरी दो महीने के अंदर में ये सारा जो आपका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो ट्रायल जो है वो खत्म होना चाहिए ये ट्रायल का भी डेडलाइन फिक्स किया गया है और सर सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ क्या कहा गया है कि उसका कोर्ट में बहुत लंबा चलता है इसके लिए सर पहले डिस्पोजल ऑफ द अपील्स जो होते थे कोई अगर सजा दिया गया है उसका अपील होता है तो उसका कोई उसका कोई फिक्स नहीं था अब सर अपील में भी कोर्ट में भी छ महीने के अंदर में इस अपील का जो प्रावधान है उसको भी कंप्लीट किया जाना चाहिए ये मैं मानता हूं सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सरकार ने कदम उठाया है एंटीस्पित्री बेल के बारे में पहले एंटीस्पित्री बेल का प्रावधान होता था अब इस मामले में एंटीस्पित्री बेल का कोई संभावना नहीं है उसके बाद सर जब किसी अपराधी जिसको जो एक्यूज किया गया है वो जो है बेल एप्लीकेशन जब मूव करता है तो पता नहीं चलता था विक्टिम्स और उसके रिप्रेजेंटेटिव को अब उसको नोटिस पंद्रह दिन के अंदर में जब वो ये एप्लीकेशन देता है पंद्रह दिन के अंदर में बताना जरूरी है और साथ साथ जब उसका हियरिंग होता है कोर्ट में तो उसका रिप्रेजेंटेटिव के मौजूदगी में इसका हियरिंग होने का आवश्यकता है और सर जो कॉन्सिक्वेंसल इफेक्ट है ये मैंने सर आईपीसी और सीआरपीसी का जो कुछ प्रावधान बताया उसका सर कॉन्सिक्वेंसल जो इफेक्ट है इसमें आप देखिए सर सरकार ने कितना सख्त कदम उठाया इसमें सर महिलाओं को हम लोग इसका कैरेक्टर के बारे में काफी जिक्र होता है मीडिया में भी समाज में भी सर इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत अब यह कहा गया है कि महिला का जो कैरेक्टर के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है आप बलात्कार करेंगे और वकील उसको कहेंगे कि तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है तुम पुराने दिनों में वहां जाते थे क्या करते थे इस तरह का सवाल ना क्रॉस एग्जामिनेशन में कर सकता है ना उसका कोई मायने रख सकता है इसलिए प्रीवियस एक्सपीरियंस का अब कोई जगह नहीं है उसके सर सेक्शन ट्वेंटी सिक्स सी में अब यह कहा गया है कि जो उसका ट्रा, जो ट्रायल होगा सर एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी बाय ए वुमेन जज महिला एज फार एज पॉसिबल इसको हम लोगों ने नया प्रावधान डाला गया है इसके अलावा सर जो कंप्लेन होगा जब उसका मामला जब पुलिस के पास आएगा वो कंप्लेन रिकॉर्ड भी एक महिला पुलिस अधिकारी ही ये रिकॉर्डिंग करना चाहिए ये प्रावधान नया डाला गया है इसके अलावा सर जो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करता है वो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग भी महिला ही करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शेल बी रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एज सुन एज द कमीशन ऑफेंस हैज बिन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस सर इस तरह का जो महिला विक्टिम सेंसिटिव मेजर्स जो हम लोग ने उठाया है यहाँ पे इस नया प्रावधान जो रखा है मैं मानता हूँ कि इसका बहुत ही गहरा असर पड़ेगा और सर पब्लिक सर्वेंट के बारे में कहा गया कि पब्लिक सर्वेंट जो पुलिस ऑफिसर है या अधिकारी है उनके ओर से अगर इस तरह का कुछ घटनाएं होते हैं उसका क्या होगा उसके बारे में सर देयर शेल बी नो प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वे सर्वेंट एक्यूज ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप जो पब्लिक सर्वेंट अगर कोई इस तरह का कोई मामला सामने में आता है तो उसके लिए कोई प्रीवियस सैंक्शन का कोई इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा और सर जो उसका इंक्वायरी होगा 
और जो सारा उसका कंडक्ट जो भी किया जाएगा वो इन कैमरा किया जाएगा सर ताकि कोई उसमें छेड़छाड़ ना कर सके और इसका प्राइवेसी का भी हम लोग उसको भी ध्यान में रखते हुए और सर जो एक्सटिंग एग्जिस्टिंग सेक्शन 357 बी है सी में उसको सर हमने ये कहा गया अब This amendment will ensure that the compensation scheme will be extended to the victims of the newly proposed categories. जो नया सर section 376 A B, section 376 D A और section 7 376 D B में जो भी हम लोगों ने provision रखा गया है उसको सारा को compensation का जो scheme है उसको मिलेगा. और सर 376 C C R P C में ये कहा गया कि all hospitals पब्लिक और प्राइवेट शेल इमीडिएटली प्रोवाइड फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द विक्टिम ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप एंड शेल इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस थ्रू दिस अमेंडमेंट द फैसिलिटी ऑफ फ्री फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट शेल बी एक्सटेंडेड टू द विक्टिम्स अंडर द न्यूली प्रपोज कैटेगरी जो मैंने सर अभी अभी सेक्शन को बताया गया है सर मैं और भी महत्वपूर्ण बात यह बताना चाहता हूँ कि जैसे मान्य सदस्यों ने इस बात को जिक्र किया है कानून सिर्फ बनाने से वो जमीन तक तो नहीं पहुंचता है ये सारा हमारे मान्य सदस्यगण ने कहा है और हम भी सरकार में भी ये मानता है कि सिर्फ कानून के प्रावधानों में बदलने से पूरा सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है इसके लिए सर हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारा प्रधानमंत्री है उन्होंने 21 चार 2018 में जो गृह मंत्रालय से जो प्रपोजल दिया है जो क्रिमिनल ऑर्डिनेंस जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो पास हुआ साथ ही साथ और बहुत इंपॉर्टेंट कदम उसमें उठाया गया है उस उस जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है उसमें जैसे मान्य सदस्यगण ने सजेशन किया है कि जो हमारा जो व्यवस्था है व्यवस्था को कैसे ठीक करना चाहिए सबसे पहले सर सेटिंग सेटिंग अप ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट देश भर में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट गठन करने के लिए एक सेंट्रली फंडेड स्कीम का प्रपोज को लॉन्च कर दिया गया है और इसको इसको जहां जहां कोर्ट नहीं बना वहां बनेगा और जहां बना हुआ है उसको और मजबूती से क्या करना चाहिए इसका प्रावधान रखा गया है और इस मामले में राज्य सरकारों से भी और जितने भी हमारे हिंदुस्तान में जो हाई कोर्ट है उनसे भी चर्चा कर रहे हैं और कानून मंत्री जी बैठे हुए हैं उनके माध्यम से भी जितने भी कोर्ट्स हैं सबके साथ ये चर्चा कर रहे हैं उसके बाद सर प्रोसिक्यूशन का जो मशीनरी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें सर जितने भी जो हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो बनाया गया है उसमें जो पोस्ट सेंक्शन करना था पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सपोर्टिंग मैन पावर के लिए जो जो चीज चाहिए उसके लिए भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं उसके अलावा द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन सर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का क्वालिटी अगर ठीक नहीं है तो फिर जस्टिस मिलेगा नहीं इसके लिए सर जो रेट ऑफ कन्विक्शन जो होते हैं वो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे निर्भर करता है इसके लिए सर एडिकुएट प्रोविजन ऑफ स्पेशल फॉरेंसिक किट्स For rape cases are proposed to be made in all the police stations as well as hospitals where such medical legal cases are handled to improve the quality of forensic evidence and thereby strengthen the case of prosecution. De dedicated and men trained manpower are to be provided for investigation of sexual offences in time bound manner. Or sir, forensic laboratories के बारे में जैसे मैंने बताया उसके लिए पूरा हर राज्य में फॉरेंसिक लेबोरेटरीज होना चाहिए इसके लिए कदम उठाया जा चुका है उसके बाद पिछले साल गृह मंत्री मंत्री जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे देश में पहले बार जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम का जो लॉन्च किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये डेटा बेस का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है इसलिए इस देश में हिंदुस्तान के अंदर कोई सेक्शुअल ऑफेंडर जिसका प्रीवियस कैरेक्टर अगर ऐसा है उसके लिए हर पुलिस स्टेशन के साथ साथ पूरा हमारा एन के साथ कैसे नेटवर्किंग रखे डाटाबेस कलेक्शन हमारे पास अगर होगा तो हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि कौन आदमी ऐसा क्राइम किया है और संभावना कौन कर सकते हैं इसके लिए ये व्यवस्था किया गया है सर इसके अलावा गृह मंत्रालय क्योंकि बहुत बड़ा मंत्रालय है 
इसमें महिलाओं के लिए बहुत सारा पहले से प्रावधान रखा गया था लेकिन हमारे जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ा कदम उठाया मैं सर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं अब गृह मंत्रालय में जो डिवीजन एक क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं एक स्पेशल डिवीजन क्रिएट किया गया है जो महिलाओं के लिए वो डेडिकेटेड रहेगा रहे उसका नाम है वुमेन सेफ्टी डिवीजन और पूरे महिला संबंधित जो भी चीज है उसको अलग से एक ज्वाइंट सेक्टरी स्पेशल वहां डेडिकेटेड उसको अपॉइंट करके अलग डिवीजन क्रिएट किया गया है इसके अलावा सर अवेयरनेस करना स्पेशल एप्स डेवलप करना हेल्पलाइन इस तरह का सर बहुत घटनाएं हैं जो मैं यहाँ पढ़ के अभी नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि संबंधित हमारे माननीय सदस्य गढ़ को इसका जानकारी है आखिरी में सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा हमारे जो राष्ट्रपिता ने ये कहा था कि जब महिला रात रात के बारह बजे रात को अकेले सड़कों पर चलेंगे तब हम मानेंगे कि हमारा देश संपूर्ण रूप से आज़ादी हो गया है इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो रेड फोर्ट से लाल किला से कहा गया है कि हर माँ हर पिता अपने बच्चे को तो पूछिए कि आप कहाँ जाके आया आप क्या कर रहे हैं और आपका काम से आपका हरकतों से कहीं हमारा समाज में कोई शर्मंदगी होना महसूस ना हो ऐसा घटनाएं ना हो इसलिए हर हर परिवार को इस चीज़ का सोचना चाहिए तो मैं ये सदन को के, आ, मैं सरकार की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में बेचने का मुझे कोई आवश्यकता नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जो भी आपका कंसर्न है मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया कि आपको सब्जेक्ट का जानकारी पहले से है तो जो लोकसभा में भी इस तरह का चर्चा होकर के पास करके आज राज्यसभा में आए हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा प्रावधान जो हमने बनाया और संक्षेप में आपको बताया और इसके अलावा जो जो मैटर आपने रेस किया उसको हम एड्रेस करने का आपको मैंने आश्वासन भी दिया है तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि हम लोग सब एक आवाज़ से अगर ये क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल 2018 अगर पास किया जाए तो देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा और अच्छा संदेश जाएगा इसी में इसी अपील के साथ इस बिल को पास करने का निवेदन करता हूँ we shall now take up class by class consideration of the bill class 2 to 26 stand part of the bill those in favor please say aye aye those against will please say no i think the i save it the i save it the i save it class 2 to 26 are adopted class 1 enacting formula and the title stand part of the bill those in favor please say aye aye those against will please say no i think the i save it the i save it the i save it class 1 the enacting formula and the titles are adopted sri kiran rajju minister to move that the bill be passed sir i move that criminal law amendment bill 2018 be passed motion moved that the bill be passed the question is that the bill be passed those in favor will please say aye aye those against will please say no i think the ice have it the ice have it the ice have it the bill is passed special